Bugünkü konumuzun ana odak noktasında tüm insanlık için, tüm kainat evren için, tüm canlılık için temel bilimsel bir kural olarak kabul edilen, tüm felsefelere ve inançların içinde de yerini almış olan değişimden söz etmek gerekiyor. Değişim dediğimiz şeyin nasıl bir şey olduğu üzerinde durmamız gerekiyor. Değişim odak noktalı düşündüğümüz zaman bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Bizim birey olarak farkında olduğumuz, farkına vardığımız değişimler vardır. Bir de günlük hayatımızı sürdürürken farkında olmadığımız değişimler vardır. Farkındalık duygusu dediğim şey de aslında bu. Anlık değişimler söz konusu olduğunda bu birdenbire olmuşsa, birdenbire hayata, deneyimimize, gözlemimize, tanıklığımıza yansımışsa eğer, biz bunu bir değişim olarak görüyoruz. Ani bir değişim olarak fark ediyor. Diğer taraftansa her an hayatımızda olup biten, sürekli kendini yenileyen, yineliyormuş, tekrarlıyormuş gibi görünen ancak yine sürekli olarak değişip dönüşen başka bir bakış açısı ve başka bir hayat tarzı yaşıyoruz, başka bir yaşam biçimi sürdürüyoruz. Birey olarak da bunu hayatımızda devreler halinde görebiliyoruz. Örneğin ne diyoruz? Doğumumuz bir hayat aşamasından başka bir hayat aşamasına geçiştir. İnsanoğlunun hayatındaki en önemli değişimdir. Sonra büyümeye başlıyoruz. Bebeklik çağından çocukluk çağına geçiyoruz. Sonra ergenliğe geçiyoruz. Vücudumuz değişmeye başlıyor. Sonra olgunlaşıyoruz. Yaşam biçimimiz değişmeye başlıyor. Okula gidiyoruz. Meslek sahibi oluyoruz. Bir işe başlıyoruz. Sürekli insanoğlunun hayat çizgisinden söz ederken bile aslında değişimlerden ve dönüşümlerden söz ediyoruz demek. Evleniyoruz, ev bark sahibi oluyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz. Sonra yaşlanma başlıyoruz. Ve bu değişim hayatımızın sonuna kadar ta ki tüm insanoğlunu, tüm canlıların ortak kaderi olan ölüme kadar. Bütün bu yaşam çizgimiz boyunca bizim için çok önemli olan temel değişimleri ön plana çıkartarak bir hayat sürdürüyoruz ve dikkatimiz hep bu noktalara dikiliyor. Oysa burada gözümüzden kaçan tüm bu hayatımızdaki önemli değişim zamanları ve anlarının ortaya çıkabilmesini sağlayan sürekli olan, devamlı olan bir değişim. Yani hayatımızın her anında sürekli bu türden büyük değişimler için hazırlık yaparak geçiriyoruz. Ve bunu değişip dönüşerek yapıyoruz. Hiçbir şey birdenbire olmuyor aslında. Bu değişim ve dönüşümün biz insan olarak yaşamımızdaki bu şekilde algılanması sebebiyle bu son derece içsel bir algılamadır, kendimizi algılayışımızdır. Ancak ve ancak bizim dışımızdaki insanlar tarafından bize yönlendirilen, söylenen bir söz, bir bakış, bir yorum, bir eleştiri söz konusu olduğunda bu büyük farkında olduğumuz değişimler dışındaki değişiklikleri fark edebiliyoruz. Örneğin uzun zamandır bizi görmeyen bir arkadaşımız biraz kilo aldığımızı, göbeklendiğimizi söylüyor. Yıllardır bizi görmeyen bir arkadaşımız bizimle ilk karşılaştığında saçlarımızın döküldüğünü, ağırdığını söyleyebilir. Burada bireyin kendi içsel değişim ve dönüşümü algılamasını etkiyen dış faktörlerden söz ediyoruz. Işte. Bu anlamda baktığımız zaman sadece kendimize, kendi yaşamımıza, yaşam biçimimize, yaşam döngümüze, sadece kendi gözümüzle değil, başkalarının gözüyle de bakmayı öğreniyoruz. İnsanoğlunun temelde farkındalık duygusunu yaratan en önemli etkenlerden ve ögelerden bir tanesi de budur. Bizim dışımızdaki insanların fark ettiklerini bilmek. Bununsa formülü açık iletişimden, konuşmaktan, bir araya gelmekten, söz söylemekten, duygularını paylaşmaktan, düşüncelerini paylaşmaktan geçiyor. Şöyle bir özet yapabilir. İnsanoğlunun değişen yaşam döngüsünde, dönüşen yaşam çizgisinde kendi kendine var olan farkındalık duygusu diğer insanlarla bir arada sürdürüldüğü sürece sağlıklı ve doğru objektivite kazanır. Ve daha doğru sonuçlara ve yorumlara ulaşır. Farkındalık duygusu daha bir geniş dağarcığı kapsar hale gelir. Bunu, bu değişim ve dönüşümün insan hayatında yarattığı değişiklikleri, bunun farkındalık duygusuyla ortaya çıkan bilince ermesi durumunu her olay için aslında bir şekilde yorumlayabilir. Bu durumu ülkemiz için yorumlayalım biraz. Türkiye bu coğrafyada yaklaşık 10 bin yıldır insanoğlunun yerleşik düzende hayatını sürdürdüğü, uygarlıklar oluşturduğu, göçlerin yaşandığı, iyi kötü günlerin, dramların, bayramların, şölenlerin insana dair, insan topluluklarına dair, insan kültürlerine dair pek çok şeyin yaşandığı bir toprak parçası. Anadolu. Bu coğrafyanın ne kadar değişken, ne kadar hızlı değişen ve bu değişimiyle birlikte sadece kendisinin değil, kendisi dışındaki tüm alanları da, tüm coğrafyaları da etkileyen bir coğrafya olduğunu, insanlık tarihinin bu sözünü ettiğim farkındalık duygusuyla ortaya çıkmış olan değişim dönemlerine baktığımız zaman görebiliyoruz. 
Yerleşik düzene geçmiş insanoğlunun tarihten bugüne, eski tarihlerden, antik dönemlerden bugüne kadar yaşadığı tüm önemli değişimlerin bu coğrafyada insanlık tanığı olmuş. Bu tanıklığı biz nereden biliyoruz? Bu tanıklığı biz bu coğrafyada yaşayan insanlığın, medeniyetlerin, uygarlıkların bıraktığı izlerden biliyoruz. Bu izleri biz ele geçirdikçe, gördükçe, fark ettikçe, kurcaladıkça, merak ettikçe 10 bin yıllık insanlığın buradaki yaşamındaki değişiklikleri ve dönemleri fark ediyor. Aynen insanın bireysel hayatındaki temel değişiklik gibi bu coğrafyada da çok önemli temel değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Üst üste biriken, katmanlar halinde biriken, değişen ve dönüşen bir insanlık coğrafyası olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bugüne gelmemizi sağlayan tüm o katmanlaşmış insanlık değişim ve dönüşümlerinin bugünümüzü yarattığını görüyoruz. Bütün bu dönemlere baktığımız zaman Orta Doğu ile birlikte Türkiye coğrafyasının, Anadolu coğrafyasının değişim ve dönüşüm dönemlerini biraz tarihe dönüp baktığımız zaman yeni bir farkındalık duygusunun ortaya çıkması gereken bir değişim ve dönüşüm döneminden geçtiğini görüyoruz. Bir anlamda belki Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu coğrafya delikanlılık çağından çıkıp ergen olma, ergin olma çağına doğru erişiyor. Yaşanan son yıllarda yaşanan bu coğrafyadaki krizlere, durumlara baktığımız zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda Orta Doğu coğrafyasında orta ve uzun vadede yaşananları yakın geçmişle birlikte değerlendirdiğimiz zaman bundan sonra olabilecekleri düşündüğümüzde at gözlüğüyle asla bakılmaması, bakılamaması gereken bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Bu ancak ve ancak yaşanan değişim ve dönüşümlerin geçmişle tarihle birlikte değerlendirilip yorumlanması, başkalarının gözüyle de neler olduğu ya da olabileceğinin akılda tutulup farkındalık duygusuyla birlikte değerlendirilmesi ve geleceğin ona göre şekillendirilmesi gerekiyor. Bu noktada unutulmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi, demin söylediğim gibi, insan odaklı düşünmek zorunda kaldığımızı, asla başka bir düşünce biçimimizin olamayacağını, insana en temel noktayı almamız gerektiğini ve bu insanın değişmek, değişime adapte olmak, dönüşmek, dönüştürülmek zorunda olduğunu bilmesi gerekiyor. Kilit cümlede burada başlıyor. Ya elinizde olmayan koşullar, şartlar nedeniyle sizin dışınızdaki güçler tarafından, şartlar tarafından, sizin inisiyatifinizin dışında, sizin gücünüzün dışında, kontrol etmek yeteneğinizin dışında bir şeyler birileri tarafından değişime zorlanırsınız. Ya da gücü elinize almaya çalışarak, kontrolü inisiyatif elinize almaya çalışarak, yaşamak zorunda olduğunuz değişim ve dönüşümü siz de kontrol edebilir durumda olabilir. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte bu coğrafyada yaşayacağı en önemli sorunlardan bir tanesi budur. İşte bu kritik nokta Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Değişim ve dönüşüm temel bakış açısını orta noktaya ana tema olarak aldığımız zaman birey olarak, ülke olarak bu coğrafyada bu söylediğim temel bakış açısına nasıl erişebiliriz? Neler yapmamalıyız? Neler yapmalıyız? Bir kere temel taşımız insan olmalı. İnsana dair her şey. Bu şu demek aslında, bu coğrafyada olabilecek değişiklikleri ve dönüşümleri tahmin etmek istiyorsak eğer, bu coğrafyanın insanını tanımak zor. Yaşam biçiminden tüketim alışkanlıklarına kadar, inançlarından kültürel davranışlarına kadar, tarihsel geçmişinden savaş etme yöntemlerine kadar, üreme biçimlerinden ev eşyası tüketme alışkanlıklarına kadar, giyim tarzlarından okuma alışkanlıklarına Eğitim düzeylerinden dünyaya bakış açılarının bilinmesine kadar pek çok açıdan yaşadığımız bu coğrafyanın insanını iyi tanımamız gerekiyor. Bir ülkede yaşayan insan topluluklarının o halkı iyi tanımazsanız o ülkede ve o ülkenin yaşayabileceği olaylar, durumlar, değişim ve dönüşümlerde de neler olabileceğini bilemezsiniz, tahmin edemezsiniz, olasılıkları ortaya koyamazsınız. Her ne kadar bireyler, insanlar, topluluklar, halklar önemli ise de henüz insanoğlu özellikle bizim yaşadığımız coğrafya ve ülkemizde yaşam biçimi, yaşam kültürü olarak erginleşmiş, çok uygarlaşmış, çok modernleşmiş, çok çağdaşlaşabilmiş değil. Bu anlamda insanların dönüp kendilerine bakabilmelerini sağlayacak 21. yüzyıl donanımları mevcut değil. Ne demek bu? Yani halkın içinde bulunduğu durumu değerlendirecek toplumsal yapılaşması, yaşam biçimi, yaşam kültürü 
tüketim alışkanlıkları henüz erginleşmiş değil. Daha geçiş aşamasındayız. Bunun ülke coğrafyasında yansımasının ne olduğuna baktığımız zaman ülkenin içinde bulunduğu yönetim biçimini görebiliyoruz. Ne diyoruz o zaman? Çağdaş, modern, uygar, evrensel değerleri benimsemiş bir demokrasimiz henüz yok diyoruz buna işte. Bu şartlar altındaki halkın demokrasiyi içselleştirememiş, temel uygarlıkla ilgili değerleri içselleştirememiş bir halkın doğal olarak kendini değişim ve dönüşüm çizgisi içerisinde değil değerlendirmesi de daha zor olmaktadır dar kalıplarla bakma olasılığı artmaktadır. Temel değişim ve dönüşüm kavramının farkındalığı olmayan bir ülkede yaşayan halkın yöneticisi de bunun çok fazla farkında olamayacağı için Türkiye'nin yer aldığı Orta Doğu coğrafyasında yaşanacak değişim ve dönüşümlerden olumsuz etkilenme olasılığımız her geçen gün artabilmektedir. Biz bunu günlük siyaset ağzında nasıl tanımlıyoruz? Türkiye gizliden gizliye bir takım eller tarafından, bir takım güçler tarafından savaşa sürüklenmektedir diyoruz. Bu neyi özetliyor aslında? Orta Doğu coğrafyasında yaşanan bu değişim ve dönüşümün kontrolünün çok da Türkiye'nin elinde olmadığını bize tanımlıyor. Tüm bu sözünü ettiğim insanın, halkın, toplumun, ülkenin, devletin, yöneticilerin insanlık tarihi boyunca yaşamak zorunda olduğu değişim ve dönüşüm çizgilerinin farkındalık duygusunun gerçek anlamda oluşamamasını göstermektedir. Bunun yansımalarını pek çok şekilde de görebiliyoruz. Örneğin tarih bilincinden yoksunluk söz konusu olabiliyor. Tarihsel bilinçten yoksun oluyoruz. Günlük olayları ve durumları değerlendirirken objektiviteden uzaklaşıyoruz. Olaylar ve durumlara taraflı bakıyoruz. Yaşanan olaylar ve durumlar karşısında ortaya çıkan o süreçte insanı, insan olmayı unutuyoruz. Bizim dışımızdaki yaşanan süreçlerin bizi etkileyebileceğini, başka coğrafyalarda olup biten değişikliklerin, değişimlerin, dönüşümlerin bizi etkileyebileceği olasılığını aklımıza getirmiyoruz. Bütün bunlara baktığımızda aslında neyi görüyoruz? Değişimin, dönüşümün hayatın olmazsa olmaz bir kuralı olduğunu maalesef bilmiyoruz. Farkında değil, görmüyoruz, göremiyoruz, kabullenemiyoruz ve bunu içselleştiremiyoruz. Orta Doğu coğrafyasında önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca oluşacak olan tüm değişikliklerin, olumlu ya da olumsuz anlamdaki değişikliklerin karşımıza çıkartabileceği sürprizleri, olumsuzlukları görmek istiyorsak eğer, farkında olmak istiyorsak eğer, inisiyatifin elimizde olma zorunluluğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin pek çok ön şartı yerine getirdiğini görebiliyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, genç bir nüfusa sahip, istikrarlı bir yönetime sahip, iyi bir giden bir ekonomisi var, farkındalık duygusu zaman içerisinde gelişmekte, hoşgörü artmakta, toplumun az çok değişim ve dönüşümü kabullenişi daha kolay hale gelmekte, pek çok tabu olarak kabul edilen konu, tabu olduğu varsayılan konu tartışılabilmekte. Bir anlamda aslında değişim ve dönüşümün içselleştirilmeye başlandığını görüyoruz ülkemizde. Burada çok önemli bir handikapımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her şey çok hızlı oluyor. Bu hızlılığa baktığımız zaman yaşadığı şu 21. yüzyılın başındaki bu süreç bir kırılma süreci. Gelecek yüzyıllarda bu yüzyıla dönüp baktıklarında insanlık tarihindeki önemli kırılma anlarından birini yaşadığımızı söyleyecekler. Sürçü lisan ettiyse gaf olur. Ben Şaban Beyaz Pınar. Huzurlarınızdan ayrılırken sağlıkla ve iyilikle kalın efendim. Hoşçakalın.